আসসালামু আলাইকুম আমি আলী নাফান তাইয়া লেকচার আই সিটি ডিপার্টমেন্ট মালিস্টন কলেজ আমার ভিডিও কন্টেন্ট ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো এবং বাড়িতে অবস্থান করছো আসলে আমরা এখন কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই সময়টা আমাদের সকলেরই একটু সচেতন থাকা উচিত এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলা উচিত কথা না বাড়িয়ে আমি আমার আলোচনায় চলে যাই আজকে আমার আজ আলোচনার টপিকস হচ্ছে আদর্শ প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী তো যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে একটা প্রোগ্রামকে আমরা আদর্শ প্রোগ্রাম বলতে পারব সেই বৈশিষ্ট্যগুলোই আমরা এখানে আলোচনা করব তো শুরুতে প্রথম বৈশিষ্ট্যটা আমরা একটু দেখি এক নম্বর পয়েন্টটা বলছে প্রোগ্রামের শুরুতে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ধ্রুবক চলক ইত্যাদির পরিচয় উপস্থাপন করা যাতে ব্যবহারকারী সহজে প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে অর্থাৎ এখানে বোঝানো হয়েছে আমি প্রোগ্রামটা কি উদ্দেশ্যে তৈরি করছি কোন সমস্যা সমাধানের জন্য এবং এখানে আমি চলক হিসাবে কোন রাশিগুলো ব্যবহার করছি ধ্রুবক হিসাবে কোন রাশিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার একটা ক্লিয়ার ধারণা শুরুতে আমাকে দিয়ে দিতে হবে সেকেন্ড পয়েন্টটা কি বলছে সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা অর্থাৎ আমরা এক একটা ধরনের সমস্যার জন্য এক এক ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করব আমার আগের লেকচারে এটা নিয়ে একটু বলা আছে যে গাণিতিক সমস্যার জন্য এক রকম সাধারণ সমস্যার জন্য এক রকম সেরকম আমার সমস্যাটা কীরকম আসলে সেই সমস্যার ধরন অনুসারে আমার প্রোগ্রামিং ভাষাটা ব্যবহার করতে হবে এর পরের পয়েন্টে চলে যাই এখানে বলছে চলক হিসাবে সম্পর্কযুক্ত নাম ও অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা যাতে করে চলক সম্পর্কে খুব সহজেই ধারণা পাওয়া যায় অর্থাৎ চলক হিসাবে আমি যে রাশিগুলা নেব সেই রাশিগুলা অবশ্যই নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি একটু দেখি এখানে বলা আছে যে দুইটি সংখ্যার যোগ ফলের সমীকরণ আমি যদি ধরি সাম ইজিক্যাল টু এ প্লাস বি এখানে এ আর বি হচ্ছে দুইটা সংখ্যা আর যে যোগ ফল হচ্ছে সাম এখানে সাম এ বি প্রত্যেকটি এক একটি আলাদা আলাদা চলক আর এখানে যোগ ফল হিসাবে আমরা কি জানি সাম মানে কি যোগ ফল না আমরা এই জন্য যোগ ফলটাকে সাম ধরে নিয়েছি যেন সাম দেখলে বুঝতে পারে বা বোঝা যায় যে এটা হচ্ছে যোগ ফলের একটি চলক পরের পয়েন্টে চলে যাই পরের পয়েন্টটা বলছে যে প্রোগ্রামের অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট সুডো কোড সহজভাবে উপস্থাপন করা অর্থাৎ আমি প্রোগ্রামের জন্য যেই অ্যালগোরিদম ব্যবহার করব বা অ্যালগোরিদম অনুসারে প্রোগ্রামটা তৈরি করছি সেই অ্যালগোরিদম সাথে ফ্লো চার্ট এবং সুডো কোড সহজভাবে উপস্থাপন করা যেন এই এগুলো দেখলেই প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা পাওয়া যায় আসলে অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট কেন করা হয় অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট করা হয় আর যত আমি প্রোগ্রামটা খুব সহজভাবে লিখতে পারি বা সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারি প্রোগ্রামের প্রি রিকুজিট বিষয়গুলো হচ্ছে অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট বা সুডো কোড সুতরাং এগুলোই খুব সুন্দর এবং সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন এটা দেখেই প্রোগ্রাম সম্পর্কে মোটামুটি একটা ক্লিয়ার ধারণা পাওয়া যায় এরপরের পয়েন্টটা বলছে প্রোগ্রামের ইনপুট গ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ ও ফলাফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা আমরা জানি প্রোগ্রামের মেন অংশ হচ্ছে তিনটা ইনপুট প্রক্রিয়াকরণ আর ফলাফল তো আমি প্রোগ্রামে বিভিন্ন মান দিয়ে সেটা প্রসেস করে যেন আমাকে বিভিন্ন রকম ফলাফল দিতে পারে সেরকম একটা ব্যবস্থা আমাকে রাখতে হবে বলছে প্রোগ্রাম সরল ও সংক্ষিপ্ত হওয়া অবশ্যই প্রোগ্রাম হইতে হবে সহজ সরল এবং সংক্ষিপ্ত শুধু শুধু বিষয়টাকে খুব বেশি জটিল করা যাবে না একটা প্রোগ্রাম বিভিন্নভাবে লেখা যায় বা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয় তবে আমার লেখার ক্ষেত্রে বা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সব থেকে সহজ এবং সরল পথটা বেছে নেওয়া সব থেকে শ্রেয় শেষ পয়েন্টটা কি বলছে প্রোগ্রামের সহজ যে পরিবর্তন ও ডিবাগিংয়ের ব্যবস্থা রাখা অর্থাৎ আমার প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো কিছু যদি পরিবর্তন বা এডিট করতে হয় সে ব্যবস্থা রাখা এবং ভুল ত্রুটিগুলো যেন আবার কারেকশান করা যায় বা খুব সহজে খুঁজে বের করা যায় বা সেগুলোকে ঠিক করা যায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ